欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：继杨幂被转解约后，赵丽颖也被曝要离开老东家，网友早走早解脱。大家看过《披荆斩棘的哥哥》吗？如果你看过，应该就知道张云龙也参加了这个节目。可他参加这个综艺没火。却因为一句话被推上热搜。张云龙在节目中声称，杨幂不是他的老板，就是这样一句话，让事情一发不可收拾。自从张云龙说完这句话，有关杨幂和嘉行解约的传闻就不断涌出。至于解约的问题，网友猜测是因为嘉行未经杨幂同意，私下替他接了《娇藏》这部剧，这让杨幂很不满意。对于此事，杨幂和嘉行一直没有站出来回应，这粉丝更加坚信杨幂可能真的离开了，要不然早就否认了。就在网友猜测纷纷的时候，赵丽颖居然也被曝要离开老东家宋和，这到底是怎么回事呢？据知情人爆料称，赵丽颖出道以来，尤其是离婚之后，非常想在大荧幕上有新的突破，但是宋和在影视方面的资源一般。赵丽颖的很多资源都是依靠的自己，宋和只给她接了《有匪》这一部剧，这跟赵丽颖的规划有出入。换句话说，赵丽颖在不在宋和资源方面都没什么影响，所以才有了想要离开的想法。而且，赵丽颖还是宋和的合伙人，每次公司出现什么问题，她也会被拉出来品头论足一番，这跟杨幂是一样。杨幂在家行也是有股份的。一直顶着嘉兴老板的称号，但只要公司艺人有绯闻或者要解约，杨幂都会首当其冲，说他不是一个好老板。可他担着这个指责，却没有得到相应的报酬，确实挺冤枉的。赵丽颖和杨幂的情况差不多，所以当被爆要解约的时候，很多网友纷纷在评论区表示：“早走早解脱。”凭借杨幂和赵丽颖自己的能力，在娱乐圈完全能混得风生水起，没必要非得依靠一个经纪公司。对于他们身份，经纪公司可能不是加持，而是累赘。不过，这些也只是网友的爆料，并没有实质证据。作为合伙人的赵丽颖和杨幂，如果没有什么特殊原因，应该不会轻易离开吧？当然，如果有一天。赵丽颖和杨幂真的决定离开各自的老东家，作为粉丝也是支持的。他们并不是忘恩负义，而是为了更好的未来。大家觉得是不是？最后还是想说一句：作为娱乐圈的顶流明星，作为离婚独立女性，杨幂和赵丽颖是很多女性的半榜样。希望他们以后发展的越来越好吧。